在今天这个美丽的夜晚，让我们共同祝福这对新人。接下来，让我们用一个小小的仪式来共同铭记这一个值得纪念的时刻。请二位新人交换订婚戒指。等一下，小杨，我想了想，比起做月亮女神。我更喜欢做天空中最亮的那颗星。至于你，不管未来发生什么事情，你都是我心中最耀眼、无可取代的教养。下面我宣布二位准新人的订婚仪式圆满礼成。接下来进入下一个环节——烟火秀。台助理还是婚礼策划，果然是没有他不能胜任的。你说林助理怎么又辞职了呢？焦总也不挽留一下。你怎么知道焦总没留？有病是人家林助理铁了心要走吗？不过林助理还真是着急了下家。哇，这简直就是所有女人梦中的场景。我结婚的时候也一定要让林助理帮我策划婚礼，产品一定要比这个还要好的。记住了，一定要比这个还厚大。你第一姑姑说什么呢？呃，嗯、呃，樱花好看。这样子找你说。小杨，祝你幸福。这就是你我的终点，也是起点。希望你跟这烟花一样，尽兴你的人生。我真羡慕骄阳啊！台上有家人作伴，台下还有人为他落泪，他们真的般配，对吗？一样的骄傲自我，一样的弱不禁风，像两株从小在温室里长大的无知花草，一旦有风雨来袭，除了躲在大树底下寻求庇护，没有其他办法。苏成军，你看看你现在的样子，和跳梁小丑有什么分别？你要是个男人，生意场上，你和骄阳可以面对面挑战；在女人身上找成就感，这算什么能耐？啊，对了，你说错了，他不是温室里的花花草草。他是八月里最炙热的骄阳，而且遇到他，是我今生最幸福的事情。林淼，为什么你总是要无视我对你的心意呢
你放心，无论是情场还是商场，我都会让他输得一无所有。走了，我跟丽舍道个别。林淼，你真残忍！你来跟丽舍道别，却不肯跟我好好说一句再见。乔阳。再见，谢谢你的成全，请你一定要幸福。你放心，我会忘了你，然后兑现对小圆的承诺。赵董，都找了，没有。啊。赵阳，赵伯伯，您怎么来了？小严不见了。啊。小严电话打不通，整个丽舍找不到了。你给严鑫打一个，他今天一天都陪着赵总监，说不定他知道些什么。也打不通。请问是焦先生和林小姐吧？赵小姐走之前让我把这个交给你，她让您看一下。赵总监。你都决定好了？当然了，别废话，拿这个。不后悔？不后悔。好，我的公主，今天我就是您的骑士。哎，等等，订婚之夜协助准新娘逃跑，这么大的事儿，为什么你不害怕，而且还不意外？赵总监，我说过。只要你快乐，我就会支持你所有的决定。走吧，小杨，你还记得小的时候，我特别喜欢收藏糖纸吗？每一次你帮我找到我喜欢的糖纸，我都会特别开心。其实我开心的不是因为糖纸，而是因为你。洋洋哥哥，一直以来，我都以为嫁给你会是我人生的终点，但是直到昨天，我才突然间明白。曾经喜欢收藏糖纸的那个小女孩和小男孩，都已经长大了。不
知不觉，都走上了两条不同的路。亚哥哥，谢谢你为我准备了这场最完美的订婚典礼，但是对不起，你已经不再是我的终点了。大洋，这是我能为你做的最后一件事。答应我，好好对林助理，你们俩一定要幸福。当然了，我会比你们更幸福的哦。拜拜，好了，我说。